convencido pelos vários gurus do hacking sobre como prolongar a vida útil da bateria. E sobre como proteger melhor a tela do smartphone, comecei a tratá-la como se fosse a relíquia. O santo propúcio de Jesus, marcando cada ação sobre ele de acordo com o ritual de ferro das artimanhas. E conselhos destinados a obter a tão desejada vida eterna da bateria e da tela. Mas exatamente no quinto ciclo de recarga e na centésima queda eu me encontrei. No meio do caminho dos pés gordurosos, tão caros ao fetichista, durante uma transmissão privada cara. Onu e fãs abruptamente interrompidos por vidro temperado quebrado e bateria descarregada após 10 segundos. Então a recompensa por minha fiel observância foi apenas uma grande perda de tempo. Especificamente para a bateria, optei por uma chinesa compatível. Me pareceu de boa qualidade e sobretudo de produção recente, com 3000 mAh XXLLHAM. Tipo IQ, compatível com Huawei Honor 8, Huawei Honor 9 Lite, Huawei Nova 2 Lite, Huawei P Smart, Huawei P10 Lite, Huawei P20 Lite, Huawei P8 Lite, Huawei P9, Huawei P9 Lite, Huawei Y6, Huawei Y6 Prime, Huawei Y7 Prime. Huawei Y7 Pro, Huawei Honor 7 Lite e em geral para baterias com código HB36648 SW. Nos smartphones atuais, a maioria dos componentes é colada, então para separá-los. Você tem que afrouxar o aperto da cola. Um bom método é usar uma fonte de calor, ou um secador de cabelo, mas tomando cuidado para não exagerar no calor para evitar o derretimento das peças plásticas, com a palheta de plástico presente no kit, e ferramentas fornecidas com a bateria, trabalhando ao longo das bordas da tampa. Mas sem exagerar na pressão, separo a tampa traseira da carroceria. Com a chave de fenda Philips fornecida com o kit de ferramentas, lisa por os dois parafusos pequenos, para remover a tampa protetora do conector da bateria. Eu desligo o conector da bateria. A bateria é fixada ao corpo com um adesivo de dupla face, então, com muito cuidado, desligo usando a pequena alavanca. Em plástico e a picareta ambos sempre fornecidos com o kit de ferramentas. Substituir um vidro temperado e uma bateria é uma operação bastante simples. Consiste basicamente em descolar as peças antigas e substituí-las por novas. Tanto a bateria quanto o vidro temperado para o modelo de smartphone em questão, um Honor 9 Lite. Há alguns anos, encontrei-os no caldeirão da Amazonia. A bateria antiga tem data de produção de julho de 2018. Enquanto a nova bateria é de produção recente março de 2022, conforme indicado no voto. O adesivo ainda tem bom poder adesivo, então eu aplico a nova bateria diretamente para nós. Eu ligo o conector e a para a placa de proteção novamente. Antes de concluir a remontagem, verifique se o smartphone liga e se a bateria está funcionando corretamente. De fato, tudo funciona sem problemas e a bateria já está com cerca de 50% de carga. Agindo com cuidado com um cortador e uma escova de dentes velha, eu removo e limpo. O máximo possível dos resíduos da cola antiga para garantir a melhor aderência entre os componentes. Para colar smartphones, são vendidas colas especiais que na prática possuem especificidades. Simplesmente um bico de tamanho adequado para realizar trabalhos de precisão. Portanto, conhecendo a bondade da cola tipo mastic bóstico super que há para esses tipos de materiais. Coloquei um pouco em uma seringa da qual retirei a parte da agulha de aço. De forma a poder usar perfeitamente a cola ao longo das bordas de ambas as partes a serem coladas. Para aumentar a aderência também aplico as duas fitas dupla face fornecidas com o kit, embora o aplicador pareça não funcionar corretamente. 
depois de esperar cerca de 15 minutos conforme indicado nas instruções da cola, junto as duas partes a serem coladas com uma pequena pressão inicial. Mas intenso, enrolo o smartphone com um pano e o coloco sob pressão por cerca de 24 horas, entre dois pedaços de madeira presos por dois grampos. Verifico a vedação perfeita e removo os resíduos de cola seca. Com um dos vários aplicativos disponíveis para avaliar o estado da carga da bateria, verifico se a capacidade atual estimada da bateria é cerca de 2.900 mAh, portanto, perfeitamente de acordo com os dados declarados pelo fabricante. E equivalente ao original, bem como de bom acabamento geral. Desde a substituição da bateria, foi bem sucedido e prossigo com a aplicação do novo vidro temperado. A primeira coisa a fazer, é claro, é remover o vidro antigo. Eu inicialmente tento removê-lo usando a picareta, mas o vidro se estilhaça, então eu decido usar um fio dental para deslizar sobre o vidro temperado que irá subir gradualmente. E ele sairá com segurança sem causar nenhum dano. Se o adesivo for particularmente resistente, você pode tentar soltá-lo com um jato de ar quente de um secador de cabelo. Eu limpo a tela com um aspirador de pó, com o pano e muito fornecido com o kit. E remova os resíduos de fiapos e poeira com o adesivo também fornecido. Para aplicar o vidro com a maior precisão possível, é aconselhável usar adesivos. Fornecido de forma a fixar a posição longitudinalmente e ter uma pega no vidro. No lado oposto para poder remover facilmente a película protetora do adesivo e reposicionar. Perfeitamente o vidro que irá aderir completamente dando uma simples pressão no centro. Quaisquer bolhas de aparecerão após um curto período de tempo, talvez aplicando até mesmo uma leve pressão. Nas áreas afetadas enquanto limpam o vidro com o seguro pano seco fornecido. Então, ressuscitar um smartphone com alguns euros com um simples faça você mesmo pode ser. Uma boa ideia, também dada a multiplicidade de usos secundários, talvez para automação, beca, segurança, multimídia, rastreamento, servidores em nuvem domésticos, etc. O que você pode fazer com ele? Obrigado por assistir o vídeo até agora. Declino qualquer responsabilidade por danos pessoais, animais e coisas que podem ter ocorrido a quem queria imitar o procedimento, que é apenas para fins de entretenimento que espero ter ajudado e tê-lo entretido agradavelmente. Se ainda não o fez, comente, compartilhe, curta, dê um super obrigado, dê uma olhada em outros vídeos e se inscreva no canal. Obrigado pelo apoio. Tchau.